few members of the public see behind these doors. This is where the rich and powerful relax and politicians tackle global crises. We take a look behind the scenes at the five-star hotel Schloss Elmau in Bavaria and show you where heads of state and government stay during the G7 summit. Obama saß hier und Merkel saß da. Also sie kommen schon noch wieder elf, zwölf Gänge, kommen sie abends schon. Und wir hatten hier in dieser Bibliothek Geheimtreffen zwischen Russen, Amerikanern und Osteuropäern. Einzigartig ist auf jeden Fall mal die Lage. Die Gäste klauen es wie die Wahnsinnigen und kaufen es auch wie die Wahnsinnigen. But first things first. In 2015, Schloss Elmau gained international fame when it hosted the G7 Summit, the annual economic meeting of the heads of state and government of seven major industrialized nations. In 2022, the summit will be held here again. What makes the hotel so special, it's been chosen twice. One thing is obvious, the location. The hotel is located in the very south of Germany, near the Austrian border. It's one of the most beautiful regions of the Alps between Germany's highest mountain, the Zugspitze, and the Karwendel Mountains. 100 kilometers south of Munich, its remote location makes it ideal for vacationers who want their peace and quiet, and for heads of state and government. Es gibt kaum einen Ort in Deutschland, den Sie so gut schützen können wie Schloss Elmau, der so abgeschieden ist und trotzdem nicht so weit weg von allem. Ja, man kommt ja leicht hierher von München. The main building has 115 rooms and suites. It's called the hideaway because there are so many places where you can find privacy. You'll notice an elephant theme as we continue our tour, but more on that later. There's the hotel's very own bookstore. Lots of long corridors and a clothing and furnishing store. In fact, the hotel has an extraordinary amount of common space. According to the hotel, only 35% of the total space consists of hotel rooms. The hotel also has a concert hall. With more than 200 concerts a year, Schloss Elmaus says it's one of the largest concert organizers in Germany. Wir sind im Grunde genommen eine kulturelle Institution, international mit großem internationalen Renommee und die sich in einem Hotel befindet und nicht ein Hotel, in dem auch Konzerte stattfinden. Was für sich alleine auch schon einzigartig wäre, aber äh, es ist umgedreht. The artists don't get paid. Play to stay is the motto. They perform and stay for free. During the 2015 G7 summit, heads of state and government also attended concerts here. But they didn't stay in this building. Schloss Elmo's owner built another one, seen here on the left. It's essentially a hotel within a hotel with 47 suites. It's called Retreat and gives guests plenty of privacy. It was built specifically to suit a G7 summit. The German government agreed and it was inaugurated in 2015 with the G7 meeting. Die essen und zusammen und schwimmen zusammen, was auch immer. Die, die wohnen praktisch in einem kleinen Hotel mit 47 Zimmern. Jeder hat fünf Zimmer und dann wohnen noch ein paar andere mit dabei. Und die, und die, die ganzen Stäbe, die wohnen hier im Schloss. Ja? Und das ist natürlich auch perfekt, dass sie ein Haus haben nur für die Präsidenten und ein Haus nur für die Stäbe, für die ganzen Mitarbeiter. The presidential suites are virtually identical, so no head of state or government has a better or worse room. And what does a presidential suite look like? In addition to the hallway and a small living room, each has a larger living room. It also has a spacious bathroom, and in it a high-tech toilet that's very expensive, just like the furniture. But what's truly priceless is the stunning view. No matter how much you pay though, there is no air conditioning. 
Wir haben eine induktive Kühlung, das heißt, wir arbeiten mit, mit einem induktiven System. Wir wollen keine Air Conditioning wegen Klimaschutz. Das klingt verrückt, ja. Wir brauchen es auch hier nicht. Wir sind in den Bergen. Die Gäste machen die Fenster auf. Die wollen die frische Bergluft. Und wenn sie die Fenster aufmachen, können sie keine Klimaanlage benutzen. However, the eco-friendly cooling system only manages a temperature difference of 8 degrees. In the main building, there is no cooling at all. Sustainability matters greatly at the hotel. Im Zimmer konnten wir auf Plastik schon komplett verzichten. Wir haben ein Refill-System für unsere Kosmetik. Wir nehmen da äh, die Kosmetik aus 5 Liter Pumpspenderflaschen, die wir in 300 Milliliter Porzellanflaschen abfüllen. Ähm, die Food Amenities sind komplett in einem Pfandglas-System, die uns ähm, die Hersteller äh, abfüllen, was immer wir wollen. Und die Gläschen, wenn die jemand mitnimmt, kann man auch in jedem Biomarkt in Deutschland wieder abgeben. Also das geht dann wieder komplett in die Recyclingkette zurück. Fertenbach Stream also plays its part. Its hydroelectric power plant covers 20% of the hotel's electricity needs. The other 80% is from a renewable energy provider. Heating largely comes from processing wood waste. A second wood waste plant will be added later this year, so the hotel can forego gas. It's easy to find great food in the hotel's nine restaurants. Fidelio, located in the castle, serves sushi and other Asian dishes and has hosted G7 guests. The smaller but better known and more expensive restaurant is Luce d'Oro, which has two Michelin stars. No detail is lacking. Each table has a smaller stool where one can put handbags or briefcases. Now let's take a look at where the magic happens, the kitchen. Time to meet Chef Christoph Reiner and his team. Also die Basis, da komme ich auch her, ist die klassisch französische Küche. Aber man muss sich halt wesentlich leichter vorstellen. Also wir arbeiten, wir arbeiten total wenig Butter und es ist wirklich auch so ausgerichtet, viel mit Sud. Wir haben viel Säure, auch Schärfe spielt bei uns eine Rolle. Und es ähm, ist halt wirklich so ausgelegt, dass man noch problemlos mal sieben, acht Gänge essen kann, ohne dass man sich danach total erschlagen fühlt und dass es wirklich dann auch noch Spaß macht. His guests are a mix of gourmet, food-loving travelers and families. Wir fangen an beim fünfgang menü das kostet dann 189 Euro plus natürlich ähm, die ganzen kleinen Größe, die noch dazu kommen. Exklusive Getränke, die gehen dann nochmal on top. The eight-course menu costs 249 euros. This Japanese tasting board comes first, free of charge, as a greeting from the kitchen. Hiramasa Kingfish is the second course. Next up, let's take a look at the spa area. At the Oriental Hammam you can relax, talk and drink tea. There are many places to lounge, whether here in front of the bathhouse, in one of the two dozen treatment rooms, or at the indoor and outdoor pools. If you want to be more active, you can visit one of the two fitness studios, or take yoga lessons. Instructor Verena Simmann holds classes at the yoga pavilion at the retreat. Though during the G7, the yoga pavilion was used for meetings. And do you recognize this inconspicuous bench? Probably half the world knows it from a certain iconic photo. Also wir hatten schon viele Gäste, die eben auf dieser berühmten Bank ein Bild machen wollten. Dafür haben wir dann ein Pendant unten an die Straße gestellt, damit unsere Wiesen nicht so leiden. Many political deals are made here, even outside the G7. Often they're done in secretive locations, like at the library. Wir hatten hier in dieser Bibliothek Geheimtreffen zwischen Russen, Amerikanern und Osteuropäern seit 2001 mit den osteuropäischen Präsidenten, mit Saakashvili, um den Krieg in Georgien und Ukraine zu verhindern. Und ähm, da waren die Deutschen nie eingeladen. 
As vacationers, on the other hand, Germans are frequent visitors. Most guests come from Germany, Austria and Switzerland, while there are also many guests from Britain and the US. They can stay here, for example, in junior suites like these. The furnishings are similar to those in the presidential suites, although they are a bit smaller at just over 40 square meters. Guests can stay here for about 700 euros per night. You'll find the elephant motif on beds, armchairs, coasters, pillows, and much, much more. Why is that? Dadurch, dass ich vielleicht eine große, eine große Liebe zu Indien habe und mein ältester Sohn auch dort geboren ist, ich viele Jahre meines Lebens dort regelmäßig zu Gast war und besucht habe und auch ein Haus dort gebaut habe, ähm, kam ich in London durch ein Geschäft und da war ein Kolonialladen aus, äh, von, von England. Die hat die Kolonialgeschichte von England sozusagen in einem Geschäft zusammengefasst. Und da waren in einer verstaubten Ecke waren noch Stoffreste. Und da fasse ich rein und da fühlte ich die Haptik von diesem Stoff und das war so toll. Und dann ziehe ich den raus und da war der Elefant drauf. Und dann sage ich, das ist ja genial, weil der Elefant, ähm, das mache ich überall. Weil der Elefant ist in Indien das Symbol für Urteilskraft und Erinnerungsvermögen. Und das sind die beiden Fähigkeiten, die man als Mensch braucht, um in der Welt sich zurechtzufinden. The guests love it too. Perhaps a bit too much. Die Gäste nehmen das mit, klauen es, kaufen es. Ja, es hält sich ungefähr die Waage, Gott sei Dank. If you have enough money and time, you can totally switch off here, even from world politics. <lacht>